ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் லாஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்திங்கன்னா ஹீரோயின் வந்துட்டு ஹீரோக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக பிளான் பண்ணி அவள் ஏதோ ஃபியூச்சருக்கு போன மாதிரி அவன் முன்னாடி மட்டும் ஒரு ஆக்டிங்கை போட்டுட்டு அவனை மட்டும் தனியாகவே அந்த இடத்துல இருந்து ஊருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இவள் பார்த்தா அந்த ஊர்லேயே கீழருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பா ஸோ இப்போ இந்த எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தா எதுக்காக இவ இதெல்லாம் பண்ணுறான்றத தான் காமிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஃபோனை தேடி வந்த மலைக்கிட்ட போயிருப்பா இல்லையா அங்கே தானே வந்துட்டு இவளுக்கு அந்த ஃபியூச்சரை பற்றின இல்யூஷன்லாம் வந்திருக்கும் அந்த இல்யூஷனில் அந்த கீழர் வந்துட்டு ஹீரோவை கொலை பண்ணுற மாதிரி இவ பார்த்துருப்பா போல ஸோ அதனால தான் பயத்தில் பார்த்தா எங்கே மறுபடியும் ஒரு <laughs> வெளிய அவுட்டிங் மாதிரி போலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க போல அதுக்காக தான் இப்போ கிளம்பி வந்துட்டு இருக்காங்க எங்க வந்திருக்காங்கன்னா அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு தான் இரவும் கேட்குறான் இந்த இடத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கியான்ற மாதிரி கேட்கும் போது வந்திருக்கேன் ஆனால் சின்ன வயசுல எங்க அப்பா கூட வந்தது அவரே இருந்ததுக்கு அப்புறமா இங்க வரவே இல்லை இப்போதான் உங்க கூட வரேன்ற மாதிரி சொல்லும்போது ஹீரோவும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஃபியூச்சரில் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுவோம்ல அப்பையும் இதே மாதிரி இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் வரணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் அதை கேட்கும் போதே இவளுக்கு வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் நடக்குமா ஆனால் நடந்தா நல்லா தான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி தோணுது பட் பெருசாக எதுவுமே ஹீரோ கிட்ட காட்டிக்கல சரின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே இருக்க கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு விதவிதமாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அடுத்து பார்த்தா இந்த ஹாண்டட் ஹவுஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு தான் வந்திருக்காங்க உள்ளே வரும்போதே இவளுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம போகணுமான்ற மாதிரி கேட்க ஏன் உனக்கு பயமா இருக்கான்ற மாதிரி இவன் கேட்குறான் பயம் சொல்லிட முடியாது ஆனாலும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்ல அப்படின்னா இந்த என்னை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கோ எங்கேயும் போயிடாத என் பின்னாடியே வாங்குற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோ ரொம்ப தைரியமாக அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறான் ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தா இவன் தான் முதல் ஆளாக அல்லறி கத்திட்டு வெளியே வந்து வெளிலறான் இதை பார்க்கும்போது இவளுக்கும் செம்ம சிரிப்பாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டு பேருமே அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படியே பார்த்தா அன்றைக்கி நைட் ஆயிடுது ஸோ நைட்டு வந்துட்டு இந்த ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கும் இல்லையா அதில் போகலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணதுனால இப்போ ரெண்டு பேருமே அங்கே தான் வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இவளுடைய பர்த்டே வரல ஸோ ஜெயிண்ட் வீல்லையே சின்னதாக கேக் கட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்தா அவளுக்காண்டி கேக் தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க கேக்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஹீரோ வந்துட்டு உன்னுடைய பாக்கெட்ல பாரு ஒரு நிமிஷம்ன்ற மாதிரி சொல்றான் ஏன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு பார்த்தா ஆல்ரெடி அவள் பாக்கெட்ல அவளுக்கே தெரியாம கிஃப்ட் வச்சிருப்பான் போல சோ அந்த கிஃப்ட் இருக்கு ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் போது எஸ் இனிஷியல் போட்ட ஒரு செயின் தான் அதுல இருக்கு அது பார்த்ததுமே இவளுக்கு செம்ம சந்தோஷமா இருக்கு உடனே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்ல தேங்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு கூட அதை நானே உனக்கு போட்டு விட்டுறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோ தான் அதை போட்டு விடுறான் ஆனா அவனால அதை போடவே முடியல என்னது இது டிராமால எல்லாம் ஹீரோ ஹீரோயின்க்கு ஈஸியா ஊக்கு போட்டு விட்டுருவாங்க ஆனா எனக்கு என்ன இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த செயினை போட்டு விட்டுட்டு இருக்கான் எப்படி இருக்கு இந்த செயின் உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்ற மாதிரி கேட்கும் போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு <laughs> 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 அப்பாவரு <laughs> தெரியாதுமே <laughs> தெரியாது <laughs> 
மாத்திருப்பால அதாவது அதே மாதிரி இந்த கிளர் கடத்தை வரும்போது இவ வந்துட்டு தப்பிச்சு போயிடணும்னு சொல்லிட்டு போக போது கரெக்டா தெசங்கோட அப்பா வந்து நடுவுல வண்டியை விட்டு அந்த இன்சிடென்டே வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கும்ல சோ அந்த விஷயத்த வந்து இவ வீட்டுல யாருக்கிட்டயுமே சொல்லியிருந்திருக்க மாட்டா போல அதனாலதான் அவங்க அம்மாக்கு வந்துட்டு இப்படி கிளர் ஒருத்தன் இருக்கான்ற விஷயமே தெரிய வந்திருக்காது சோ இப்ப தெசங்கோட அப்பா சொல்லி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரிய வருது சோ அதை சொல்லி இவங்க கேட்கும் போது இவ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உங்க அம்மா கிட்ட அம்மா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் இப்ப வந்துட்டு சஞ்சய் கூட சஞ்சய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவன் வீட்டுலதான் இருக்கேன் சோ நீ எதுக்கும் பயப்படாத நான் இங்க சேஃபா தான் இருக்கேன்ற மாதிரி சொல்ல இருந்தாலும் எப்படி உன்ன அங்க தனியா விட்டுட்டு என்னால இங்க நிம்மதியா இருக்க முடியாது முதல்ல நீ ஊருக்கு கிளம்பி வா அப்படி இல்ல நான் நீ அங்கேயே இரு நான் வந்து உனக்கு கூட்டிட்டு போறேன்ற மாதிரி அவங்க அம்மா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாமா நான் இங்க தானே இருக்கேன் என் கூட சஞ்சே இருக்கான் சோ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்ற மாதிரி சொல்ல அங்க அம்மாக்கு மனசு கேக்கல தான் இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் சொல்றதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களும் எதுவும் சொல்லல அப்பனா நீ சஞ்சய் கூடவே இரு எங்கேயும் தனியா எல்லாம் போகாது எப்பயுமே கூட்டமா இருக்க பிளேஸ்லயே இரு பத்திரமா இருன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமாவும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கவும் சரி சஞ்சயோட அப்பா இருக்கா இல்லையா ஹீரோவோட அப்பா அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிட்டு ஹீரோவை பத்தியாச்சு விசாரிக்கலாம் அவன் எங்க இருக்கான்றத போன் பண்ணி கேட்கலாம் சொல்லிட்டு இவங்க வீடு வீடு வெளியே வந்தா கரெக்ட் ஆப்போசிட்ல ஹீரோ வரான் அவன் வந்துட்டு ஆண்டி விம்சல் வீட்டுக்கு வந்துட்டாலான்ற மாதிரி கேட்க இவங்க அதை கேட்டு உடனே ஷாக் ஆகுறாங்க என்னப்பா சொல்ற இப்பதான் அவன் விட்டு நான் போன்ல பேசும்போது அவ உன் கூட தான் இருக்கேன்னு சொன்னா நீ என்னடானா இப்ப தனியா வந்து நிக்கிற அப்ப அவ உன் கூட இல்லையான்ற மாதிரி கேட்கும் போது இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன ஆண்டி சொல்றீங்க எப்ப போன் பண்ணான்ற மாதிரி கேட்கறான் இதோ இப்பதான் இப்பதான் பேசிட்டு உங்க அப்பாவை பார்த்து பேசுறதுக்காண்டி வெளியே வரேன் அதுக்குள்ள இப்படி நீ வந்து நிக்கிறிய அப்ப அவ எங்கன்ற மாதிரி கேட்க இவனுக்கு இப்பதான் ஸ்ட்ரைக்கே ஆகுது ட்ரெயின்ல வந்துட்டு அவ உண்மையாவே எல்லாம் டைம் டிராவல் பண்ணி போனதுனால அப்படி பேசல ஏதோ வேணும்னே தான் பிளான் பண்ணி நம்மள தனியா அனுப்பி வைக்கிறதுக்காக அப்படி நடிச்சிட்டு போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்தா இப்ப கரெக்டா கெஸ்ட் பண்ணிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம அவளுக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லி இவனுக்கு புரிய வரவும் வேகமா பார்த்தா இவன் அங்க இருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடுறான் அதே நேரம் இப்ப அடுத்த தெசங்கோட அப்பாவை தான் காமிக்கிறாங்க அவரும் இன்னொரு ஒரு போலீஸ் ஆபிசரும் பார்த்தா கார்ல வந்துட்டு அந்த பால் அடைஞ்ச பில்டிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வெளியே தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஹீரோயின் சொல்லியிருப்பாள இது போல மே பத்தாம் தேதி வந்துட்டு இந்த கிளர் கண்டிப்பா இங்க வருவா என கொலை பண்றதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்காக தான் இவர் இப்ப அந்த பில்டிங்க்கு வெளியே நின்றுட்டு இருக்காரு போல அப்பதான் பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு போலீஸ் ஆபிசரும் கேக்குறாரு இன்னும் அந்த பொண்ணு சொன்ன மாதிரி மே டென் கூட வரலையே இன்னைக்கு மே சிக்ஸ் தானே அது மட்டும் இல்லாம நீங்க அந்த பொண்ணோட ஃபேமிலிய வேற போய் மீட் பண்ணி பர்சனலா பேசிட்டு வந்திருக்கீங்க இதெல்லாம் எதுக்காக அந்த பொண்ணு உங்க பையனோட ஃப்ரெண்டுன்றதுனாலேன்ற மாதிரி கேட்க அப்படியும் வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு சொல்றதுல ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது சோ அதனாலதான் அந்த பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவளை காப்பாத்தணும்னு சொல்லிதான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன்ற மாதிரி சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பக்கத்துல இருந்தா இல்லையா போலீஸ் ஆபிசர் அவருக்கு பார்த்தா கால் வருது என்ன பேசினாங்கன்றது தெரியல இப்ப அதை கேட்டதுமே ஷாக் ஆயிட்டு அதை என்ன சொன்னாங்கன்றது தான் தெசங்கோட அப்பா கிட்ட சொல்றாரு என்ன விஷயம்னு சொல்லி பார்த்தா இது போல பூசன்ற இடத்துல வந்து இந்த கிளரை பார்த்ததா அந்த இடத்தோட போலீஸ் ஆபிசர் வந்துட்டு கால் பண்ணி இவருக்கு சொல்லியிருக்காரு போல சோ அதான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு கேட்டதுமே தெசங்கோட அப்பா வந்துட்டு எது அங்கையா அவ அங்கையா இருக்கான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும் போதே கரெக்டா இவருக்கு பார்த்தா ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து கால் வருது சொல்லுங்க சொல்லுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவரும் அட்டன் பண்ணி பேச எனக்கு வர வழி தெரியல சார் இப்போதைக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் தான் இருக்கீங்க நான் ஒரு பெரிய ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்கேன் உடனே நீங்க கிளம்பி நான் சொல்ற இடத்துக்கு மட்டும் வந்துருங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவ இருக்கா இல்லையா அந்த கிராமம் அந்த இடத்தோட பேரை தான் சொல்லிட்டு இருக்கா இவரும் அதெல்லாம் கேட்டு நோட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதே சமயம் இன்னொரு பக்கம் இப்ப ஹீரோ பார்த்தா அவனுக்கு தான் தெரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா அந்த கிளரால தான் இவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு சோ உடனே வந்துட்டு இவனுமே இப்ப அந்த பில்டிங் இருக்குல்ல அந்த பாலஞ்சு போன பில்டிங் அந்த கிளரோட பிளேஸ் அங்கதான் வந்து தேடி பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா அங்க வந்து பார்த்தா யாரையுமே காணும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இவன் ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி பாக்குறான் பட் அவ என்னடா காலையே அட்டன் பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்பதான் ஹீரோக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயமே ஞாபகம் வருது அன்னைக்கு தெசங்கோட அப்பா கிட்ட ஹீரோயின் பேசிட்டு இருக்கிறத இவன் மறைஞ்சு நின்று கேட்டுருப்பான் இல்லையா அப்ப அவ என்ன சொல்லிருப்பா இது போல மே பத்தாம் தேதி தானே எனக்கு ஆபத்து இருக்கு இந்த பில்டிங்ல வச்சு அந்த கிளர் என்ன கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுவான்ற மாதிரி சொல்லியிருந்திருப்பா ஆனா இப்போ பார்த்தா இன்னைக்கு டேட் வந்துட்டு மே ச
ஆபத்து நடக்க போகுது ஃபியூச்சர் அந்த மாதிரி தான் இப்போ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு போல ஸோ அதனால தான் அவன் இன்னும் அங்கேயே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் ஏன்னா ஹீரோயின் வர அடிக்கடி அவன் கிட்ட சொல்லியிருப்பாள் நீ ஏன் எப்போ பாரு வந்துட்டு என்ன காப்பாற்றணுன்றதுக்காக ஏன் பின்னாடியே வர கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக உன்னை காப்பாற்றிக்க பாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுருப்பாள் அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும் போது இவனுக்கு புரிஞ்சிச்சு இவன் எதுக்காக இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இப்போ எப்படி இவனால சும்மா இருக்க முடியும் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல என் சொல் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக கண்டிப்பாக நாங்கள் வருவேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் பார்த்தா கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல உடனே வந்துட்டு மறுபடியும் இனி கூட ஊருக்கு தான் ஹீரோ கிளம்பணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனால் அது தெரியாம இங்கே ஹீரோயின் பார்த்தா ஹீரோவை எப்படியோ நம்ம சேஃபாக அங்கேருந்து அனுப்பி வச்சுட்டோம் ஸோ அதனால அவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அதே மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு அந்த கிளர் கிட்ட இருந்து எப்படியாச்சும் தப்பிச்சிருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம சேஃபாக இருந்துட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு கடைக்கு வாசலில் தான் வந்து நின்றுட்டு இருக்கா இது என்ன கடைன்னு சொல்லி பார்த்தா அவளுக்கு அன்னைக்கு ஹீரோ கூட வரும்போது இல்யூஷன் வந்திருக்கும்ல இவ இந்த கடைக்கு வாசலில் வந்து தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு டால்பின் வரைஞ்சிருந்த சவுத் அவர் தாண்டி பயந்துகிட்டே நடந்து போற மாதிரியான இல்யூஷன்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இப்போ இவ தெளிவாக யோசிச்சு பார்க்குறா ஆக்சுவலாக அப்பா அவளுக்கு என்ன ஃபுல்லாக இல்யூஷன் வந்திருக்கும்னா அஞ்சு மணி வரைக்கும் கரெக்டாக இந்த கடைக்கு வாசலில் தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்த மாதிரியும் அதுக்கப்புறமா பயந்துகிட்டே வந்துட்டு அந்த டால்பின் வரைஞ்சிருந்த செவர் சைடாக இவன் நடந்து போற மாதிரியும் பின்னாடியே பார்த்தா அந்த கிளர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து அடுத்து வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு செங்கல் செவர் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தா அந்த கிளர் வந்து கரெக்டாக இவ்வளோ கடத்திட்டு போயிருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரியான இல்யூஷன் தான் இவளுக்கு வந்திருக்கும் போல அதையெல்லாம் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தவ கரெக்டாக அஞ்சு மணி வரைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கடைக்கு வாசல்லே முதல்ல உட்காந்துட்டு போன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தா ரெண்டு மணிக்கே வந்து அந்த கடைக்கு வாசலில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கா ஏன்னா அவ்வளோ பயத்தில் இருக்கா போல அப்போ தான் ஃபோனை ஆன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹீரோ கிட்ட இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு மிஸ்ட் காலுக்கு மேலே வந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ பார்த்தா அவனுக்கு மறுபடியும் கால் கூட பண்ணலை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் செஞ்சேன் நீ அங்கேயே சேஃபாக இரு கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிட்டு நானே அங்கே வந்துடுவேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு இருக்கா அப்புறம் தான் வந்துட்டு தோணுது ஏன்னா இவர் தெசங்கோட அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாருல்ல அவர் பார்த்தா இன்னும் வரவே இல்லை மணி வர அஞ்சாவும் போகுது அந்த கிளர் வந்துட்டானா இவன் என்ன பண்ணுவான் தனியாக ஸோ என்னடா அவர் இன்னும் காணுமேன்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தான் கரெக்டாக தெசங்க அப்பா கிட்டே இருந்து கால் வருது சார் நீங்கள் வந்துட்டீங்களான்ற மாதிரி கேட்கும் போது பயப்படாத என் சொல் பின்னாடி திரும்பிப்பாரு நான் உனக்கு பின்னாடி தான் காரில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீ ஒன்றும் பயப்படாதன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இவளுக்கு உயிரே வருது இன்னும் அஞ்சு மணி ஆகிறதுக்கு வேறு கொஞ்சம் நேரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவன் அப்படியே அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஹீரோவை வந்துட்டு டாக்ஸில அந்த ஊருக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கான் வர வழியிலாம் ஹீரோயின்க்கு கால் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கா ஆனா அவ எடுக்கவே மாட்டேங்கிறா இவனுக்கு வேற பக்கு பக்கம் இருக்கு ஆல்ரெடி அந்த கிளர் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டானா இப்ப என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு சோ அவனும் பதட்ட பாயிட்டே அப்படியே ஊருக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு இங்க ஹீரோயினும் இப்ப வந்துட்டு கரெக்டா டைம் அஞ்சு ஆகிறத பாக்குறா உடனே வந்துட்டு இப்ப நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பினா கரெக்டா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த செவரி கிட்ட போனதுமே கிளர் நம்மள கடத்தை ட்ரை பண்ணுவான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே எழுந்தவ அங்க இருந்து தெசங்கோட அப்பாக்கு ஒரு சிக்னல காட்டிட்டு அங்க இருந்து பொறுமையா நடக்க ஆரம்பிக்கிறா அதை பார்த்துட்டு தெசங்கோட அப்பாவும் கார் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம பின்னாடியே பொறுமையா ஃபாலோ பண்ணி போகலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் காரை விட்டு அவளை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் ஹீரோயினும் பார்த்தா பயந்துகிட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்கா கரெக்டா அந்த டால்பின் வரைஞ்ச செவர் இருக்கும் இல்லையா அங்க வரும்போதே யாரோ அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கு பார்த்தா அவன் நினைச்ச மாதிரியே கரெக்டா அந்த கிளர் தான் தூரத்துல நின்று இவளையே தான் பாத்துட்டு இருக்கான் இவளும் பயத்தோடையே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் இந்த பக்கமா ஹீரோவும் பார்த்தா ஒரு வழியா ஊருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் போல சாவ டாக்ஸியை விட்டு இறங்கி இவ எங்க போயிருக்கான்றது தெரியாம எல்லா இடத்துலயுமே அவ பேர் சொல்லி கத்தி தான் தேடிட்டு இருக்கான் நடுவுல நடுவுல அவளுக்கு நிறைய தடவை கால் வேற ட்ரை பண்ணி பாக்குறான் பட் இவ பார்த்தா கால் அட்டன் பண்ணவே மாட்டேங்கிறா காலும் ரீச் ஆகவே மாட்டேங்குது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இந்த பக்கம் இவன் ஒரு மாதிரி பதட்டமாவே தேடிட்டு இருக்க இங்க வந்துட்டு தெசங்கோட அப்பா ஹீரோயினை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடி வந்துட்டு இருந்திருப்பா இல்லையா திடீர்னு பார்த்தா நடுவில் வந்து அந்த ஏரியாவோட லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இவங்க கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கவும் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க யார் நீங்கள் எங்கே இருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய ஐடி கார
இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீ தானே அந்த கிளர்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் சொல்ல அது கேட்டதுமே அவன் அங்க இருந்து ஓட்டத்தை எடுக்க ஹீரோவும் வந்துட்டு இவனை விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளரை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்படி இப்ப இந்த போலீஸ் ஆபீசர் எல்லாமே வந்துட்டு தெசங்கோட அப்பா கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் தெசங்கோட அப்பாவும் கேக்குறாரு உங்களுக்கு எப்படி சார் இது போல இந்த பொண்ணுக்கு ஆபத்துன்றது தெரிய வரும் கரெக்டா அவளை எப்படி நீங்க காப்பாத்த வந்தீங்கன்ற மாதிரி கேட்க அவரு பார்த்தா இல்ல சார் ஏதோ ஒரு அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து கால் வந்துச்சு இது போல பிங்க் கலர்ல ட்ரெஸ் போட்டிருந்த ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஆபத்து இருக்கு சோ உடனே நீங்க போங்கன்ற மாதிரி யாரோ கால் பண்ணி சொன்னாங்க அதனாலதான் என்னன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக நாங்க வந்தோம் அந்த இடத்துல தான் இந்த பொண்ணையும் நாங்க தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்தோன்ற மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க தெசங்கோட அப்பா இதை கேட்டுட்டு எது அன்னோன் நம்பர்ல இருந்தா பேசினது யாரு சார் பொண்ணா பையனான்ற மாதிரி கேட்கிறான் ஏதோ ஒரு பையன் தான் வாய்ஸ் கேட்கும் போது சின்ன வயசு பையன் மாதிரி தான் தெரிஞ்சதுன்ற மாதிரி சொல்ல இதை வந்து ஹீரோயின் கேட்டுடுறா அப்பதான் ஆக்சுவலா அவளுக்கு வந்துட்டு ஹீரோவோட ஞாபகமே வருது ஸோ புரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா ஹீரோ தான் கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பான்னு சொல்லிட்டு உடனே இவ பயந்துட்டு எங்க அவனுக்கு எதுவும் ஆயிருமோன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சய் சஞ்சய்னு சொல்லிட்டு ஓட பின்னாடியே பார்த்தா இதை பார்த்துட்டு தசங்கோட அப்பாவும் என்னாச்சுமா இன்னும் சொல்லு சொல்லிட்டு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காரு ஹீரோயினும் இவனை கஷ்டப்பட்டு நான் இங்க இருந்து அனுப்பி வச்சா இவ மறுபடியும் நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக இங்க வந்துட்டானா ஏண்டா வந்தேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ குழம்பிட்டு அந்த மலைக்கிட்ட தான் வந்துட்டு இருக்கா ஏன்னா அங்க இருந்து ஹீரோ சாக்கிற மாதிரி தானே இவளுக்கு ஃபர்ஸ்டே வந்து இல்யூஷன் வந்திருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா இப்ப அந்த கில்லரும் அவனும் அங்கதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவ கெஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இருக்கா ரொம்ப பயந்துட்டே தான் ஓடி வந்துட்டு இருக்கா இப்ப கரெக்டா அந்த மலையோட எஜ்ஜு கிட்ட வந்து பாக்கும்போது அவ எது நடந்துடவே கூடாதுன்னு சொல்லி நினைச்சாலோ அதுதான் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கில்லர் வந்துட்டு ஹீரோவோல கத்தியால ஆல்ரெடி குத்திட்டான் போல சோ அந்த வழியிலயும் ஹீரோ அப்படியே அங்க நின்னுட்டு இருக்கா இதை பார்த்த உடனே இவன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே வாயடிச்சு போய் நின்னுட்டு இருக்க ஹீரோவும் வந்துட்டு அவ வந்துட்டான்றத பாத்துட்டான் ஆனா எங்க இப்ப நம்ம அவ பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா கில்லர் வந்துட்டு அவளை திரும்பி பார்த்து அவளை எதுவும் பண்ணிருவானோனு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்தா அவ பேரை சொல்லி கூப்பிட கூட இல்ல அப்படியேதான் அங்கேயே நின்னுட்டு இருக்கான் இவ்வளவு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு மாதிரி அதிர்ச்சியில பேசவே முடியாம அங்க எனக்கு <laughs> முடியாது <laughs> அப்படியே ஹீரோவும் போயிட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள விழுந்த மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க சோ இதோட இந்த டிராமாவோட டுவெண்ட்டி பிப்த் பார்ட் இங்க முடியுது லாஸ்ட் எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியோ மறுபடியும் ஹீரோ பார்த்தா அந்த கிளர் கையாலே செத்து இருந்திருப்பான் இப்ப இந்த எபிசோட ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்தா ஹீரோ இறந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா தான் காமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோக்கு என்ன ஆச்சுன்றது எல்லாம் தெரியல ஆனா இப்ப ஹீரோயின் வந்துட்டு அவளுடைய வீட்டுல தான் தூங்கிட்டு இருக்கா அலாரம் அடிக்குது அப்பதான் எழுந்து பாக்குறா போன் எடுத்து பார்க்கும் போது அதுல பார்த்தா இயர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீன்ற மாதிரி போட்டிருக்கு ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும் போதே புரியுது இவ மறுபடியும் வந்துட்டு ஃபியூச்சருக்கே வந்துட்டா போல ஸோ வெளியே வந்து பார்க்கும் போது அண்ணனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கோம் இல்லையா ரெண்டாவது குழந்தை அந்த குழந்தை பார்த்தா இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்தே இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு அண்ணன் சாப்பாடுலாம் ஊட்டிட்டு இருக்கு ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு பொண்ணு இருக்கும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு அவளுக்கு கூட்டிட்டு வாமாச்சாலும் ரொம்ப ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கா அதை பார்த்த உடனே ஃபேமிலி எல்லாருமே அந்த குழந்தை அனுப்பி வைக்கிறதுக்காக அங்கே போயிடுற இங்கே இந்த குழந்தை அழந்துட்டு இருக்கவும் ஹீரோயின் தான் வந்து சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கா கூடவே அண்ணனும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க இவ நீயே பாத்துக்கோ எனக்கு ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி கிளம்பி ஆபீஸ்க்கு தான் வந்திருக்கா ஏன்னா இவ தான் இந்த டைம் லைன்ல வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பா இல்லையா சோ அங்கதான் இப்பவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா போல சோ அங்கதான் கூட வந்துட்டு ஒரு கொலிக் பையன் கூட இருப்பான் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு பார்த்தா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஜோ இருக்கா இல்லையா அவளுமே வர என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா அவளுமே இப்ப ஹீரோயின் கூட இதே கம்பெனில தான் வேலை பாக்குறா போல ஏன்னா ஃபியூச்சர் தான் இப்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்குல்ல சோ அதனாலதான் இந்த வாட்டி பார்த்தா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு இவ கூட இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படி எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் அந்த கொலிக் பையன் வந்து கேக்குறான் இந்த வாட்டி உன்னோட ஸ்கிரிப்ட வந்து நம்ம பாஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களாமே எதுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்ற மாதிரி கேக்க ஏன்னா என்னோட ஸ்கிரிப்ட் நீ போட்டு வந்திருக்க காஃபி மாதிரி ரொம்ப கேவலமா இருந்துச்சான் அ
ஆனா அது புரியாம இவ பாட்டுக்கு அவங்களை திட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது பரட்டா இப்பதான் பார்த்தா அந்த பாஸ் வந்ததே பாக்குறா அவங்களை பார்த்த அடுத்த செகண்டே பார்த்தா அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட்டு பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நம்ம பாஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லேடி என்ன இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது போன மாட்டி அவங்க கொடுத்த படம் பார்த்தல இவ்வளவு பில்லியன் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு எல்லாமே காரணம் அவங்க தான்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பாட்டுக்கு நைஸா நாலு பீட்டை போட்டுட்டு அங்கிருந்து எஸ்கே பாகி போயிற அடுத்து பாஸ் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என் ரூமுக்கு வாங்குற மாதிரி ஹீரோயினை தான் கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இவளும் வந்துட்டு என்ன பிரச்சனைன்ற மாதிரி கேட்கும் போது மறுபடியும் அந்த மூவி கிட்ட இடத்துல ஒரு பிரச்சனை சோ நீ தான் போய் அந்த ஆக்டர் கிட்ட பேசணும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன் என்னாச்சு இந்த வாட்டி அந்த ஆக்டருக்கு என்னவா ப்ராப்ளம்ன்ற மாதிரி கேட்கும் போது அவன் மூவில கிஸ்ஸின்லாம் இருந்தா அதெல்லாம் நடிக்க மாட்டானான்ற மாதிரி சொல்ல ரொமான்டிக் மூவில எப்படி மேம் கிஸ்ஸினே இல்லாம எடுக்க முடியும்ன்ற மாதிரி இவ கேட்கறா அது உனக்கும் எனக்கும் புரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் அந்த ஆக்டருக்குல புரியணும் ஸோ அதனால டேரக்டர் வந்துட்டு இவனை வச்சுக்கிட்டு படம் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்மளால அவன் இல்லாம படம் எடுத்தா நமக்கு ப்ரொடக்ஷன்ல காசே வராது ஸோ நமக்கு வர வழியே இல்ல நீ தான் போய் பேசி ஆக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் போய் பேசினா மட்டும் அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே சொல்லி ஒத்துக்குவா போறான்ற மாதிரி கேட்க அதுதான் உன்னுடைய டாஸ்கே பொறுமையாதான் <laughs> நீங்க <laughs> நடிக்க <laughs> தெரியுது <laughs> நடிக்கவேட்டேன் <laughs> <laughs> 
ஆக்சுவலாக தெசங் வந்துட்டு இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கான் போல் என்ன ஃபியூச்சர் எப்படி மாறி இருக்குன்றது ஒரு கன்ட்ராவையும் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது இவன் எப்படி போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆனான்றதுலாம் போக போக காமிப்பாங்களா என்னன்றது தெரியல அவனை இவன் பார்த்துட்டு நீ என்னடா இங்கே பண்ணுற நீ ஒரு போலீஸ் தானே லாக்கப் குள்ள இருக்கேன்ற மாதிரி கேட்கும்போது அது எனக்கு எனக்கு நைட் டியூட்டி என்னுடைய ரூம்ல தூங்குறதை விட இந்த லாக்கப்ல தூங்குறது தான் எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனாலதான் இங்கேயே தூங்கிட்டு இருந்தேன்ற மாதிரி சொல்ல இவ அதை கேட்டுட்டு கரெக்டு தான் நீ எல்லாம் எப்படி போலீஸ் ஆனன்றது தான்டா எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியல உனக்கு கரெக்டான இடம் அந்த லாக்கப் தான் உள்ளிய கேடன்ற மாதிரி சொல்ல அப்பாலஜி லெட்டர் உனக்கு எழுத தெரியுமா தெரியாதான்ற மாதிரி இவன் கேட்குறான் இவளுக்கு உண்மையாகவே எப்படி எழுதத்துன்னு தெரியாம தான் இவ்வளோ நேரம் முழிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்திருப்பா ஆனால் இப்போ அவன் அப்படி கேட்டதுமே கெத்து போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எனக்கு எழுத தெரியும் நீ வாய மூடுன்ற மாதிரி சொல்ல சரி அப்போ நீ ஏன் எழுதிடு எழுதி முடிச்சுட்டு வா ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு போகலாம் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதுன்ற மாதிரி சொல்ல இவ உடனே சரி உனக்கு சாப்பாடு கூட நான் வாங்கி தரேன் கொஞ்சம் அப்பாலஜி லெட்டர் மட்டும் எழுத ஹெல்ப் பண்ணுறியான்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கா இவனுக்கு சிரிப்பாக வருது இப்போ தான் கேட்டதுக்கு ஏதோ எழுத தெரியும்னு சொன்னேன் இப்போ என்னடா நான் என்கிட்டே ஹெல்ப் கேட்குறேன் சரி ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஆனால் சோர்லாம் நீ தான் மறக்காமல் வாங்கி கொடுத்துடணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு தெசங் சொல்ல சொல்ல தான் இப்போ அப்பாலஜி லெட்டர்லாம் எழுதிட்டு இருக்கா ஒரு வேலை அதெல்லாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேருமே பார்த்தா சாப்பிட்றதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க அப்போ தான் தெசங் கேட்குறான் எதுக்கு அந்த அப்பாலஜி லெட்டர்லாம் அந்த ஆக்டருக்கும் உனக்கும் என்ன பிரச்சனை அவன் உன்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி கீழே தானே ஒர்க் பண்ணுறான்ற மாதிரி சொல்ல அது என்னமோ கரெக்டு தான் ஆனால் அவன் தான் சரியான பைத்தியமாக இருக்கானே என்னோட பெரிய ஆசையே எப்படியாச்சும் ஒரு படத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அதை டேரக்ட் பண்ணணுன்றது தான் நானும் அதுக்காக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எழுதி எடுத்துட்டு போய் என் பாஸ் கிட்ட கொடுத்தேன் ஆனால் அவங்க அந்த கதையை நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களா வேற ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணி அதுல இந்த ஹீரோவை நடிக்கிறதுக்காக ஒத்துக்க வச்சாங்க அவன் என்னடானா அதுல கிஸ்தீன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை நடிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ஸோ அதனால தான் அவனை எப்படியாச்சும் ஒத்துக்க வச்சு அந்த படத்துல நடிக்க ஓகே சொல்லணும்ன்றதுக்காக நான் அவன் கிட்ட போய் பேச போனேன் ஆனா போன இடத்துல அவன் என்னடானா குடிச்சிட்டு டிரைவ் பண்றதுக்காக போனா அதை பார்த்துட்டு என்னால எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது பெரிய பிரச்சனை ஆகும் இல்ல ஸோ அதனால தான் அவனை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக எனக்கு வேற வழி தெரியாம அவன் காது பிடிச்சி இழுத்தான் அது பார்த்து அங்க இருந்த சிசிடிவில ரெக்கார்ட் ஆனதுனால என்ன கூட்டிட்டு வந்து இப்படி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சு என் பாஸ் சொன்னதுனால நான் தேவையில்லாம அப்பாலஜி லெட்டர் எல்லாம் வேற தப்பே பண்ணாம எழுதி கொடுத்துட்டு வந்தேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ புலம்பிக்கிட்டே சரக்கடிச்சிட்டு இருக்க தெசங்கும் பார்த்துட்டு ஓ அப்ப இதுதான் நடந்ததா பேசாம நான் உனக்கு பண்ணட்டுமா அங்க இருந்த சிசிடிவில என்ன ஆயிருக்கும்ன்றது கண்டிப்பா ஃபுல்லா ரெக்கார்டா இருக்கும் இல்ல ஸோ அதை வேணா நான் உனக்காக கலெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்றேன் அப்ப உன் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்றது தெரிஞ்சிடலன்ற மாதிரி சொல்ல இவ பார்த்துட்டு என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்றது தெரிய வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் மேல தப்பு பண்ணான்றது தெரிஞ்சிடும்ல அது எங்க கம்பெனிக்கு தானே பிரச்சனை ஏன்னா அவன் ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஆச்சு ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா கன்ஃபார்மா என்னால் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் உனக்கு வேணாமான்ற மாதிரி தெசம் கேட்க இப்போ வேணாம் இப்போ ஆளை விடுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா சரி எதுக்காக அவன் கிசனில் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்ற மாதிரி இப்போ தெசம் கேட்கும் போது ஏதோ அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொன்னானா அதனால தான் அவன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி சொல்லும்போது அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லி தான் கேட்குறானா அந்த அளவுக்கு அவன் நல்ல பையனா அப்போ அந்த பொண்ணு எவ்வளோ நல்ல பொண்ணாக இருப்பா ஒரு வேலை அழகாக இருப்பாளோன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கேட்கும் போது அதெல்லாம் எனக்கு எப்படிடா தெரியும்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ டென்ஷன் ஆகுறா அப்போ நான் வேணா இனியூ கிட்ட கேட்கட்டுமா இனியூக்கு கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணை தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவன் கிட்ட சொல்லி ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்க சொல்லிட்டுமா அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்குமான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு தெசங்க லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா ஹீரோயினும் அப்போ தான் வந்துட்டு இனியூக்கு பேரை கேட்டதுமே லைட்டாக கொஞ்சம் ஹீரோவை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க இடத்துல கூட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தா இனியூக்கோட ஃபோட்டோ தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக போன வாட்டி ஹீரோ ஆக்டராக ஐடியலாக இருந்த அப்போலாம் அங்கெல்லாம் ஹீரோவோட ஃபோட்டோ தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா அப்போ ஹீரோ தான் நல்ல டாப்பில் இருந்திருப்பான் ஆனால் இப்போ பார்த்தா இனியூக் டாப்பில் இருக்கிறதுனால இனியூ கூட ஃபோட்டோ தான் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும் போதே இவளுக்கு வந்துட்டு ஹீரோவோட ஞாபகம் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கவும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதிகமாக பார்த்தா ட்ரிங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றா தெசங் எவ்வளவோ சொல்றான் அவனால ட்ரிங்க் பண்ணா ஸ்டேபிளா நடக்க கூட முடியாது கொஞ்சம் பொறுமையா கூடின்ற மாதிரி சொல்ல அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பாட்டுக்கு அதிகமா ஊத்த
ஆனா அவனை நினைக்கும் போதுலாம் எனக்கு அழுக வருது ஐ மிஸ் யூ சஞ்சய்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா இதை கேட்கும் போது தெசங்குக்கு புரியல என்ன சொல்றேன்ற மாதிரி கேட்க இவன் அவன் பேசுறதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ற சஞ்சய்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோவை நினைச்சுதான் பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்கா இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா அடுத்த நாள் தான் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயின் வந்துட்டு வளர்க்கும் போல அவளுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டா போல அப்பதான் கரெக்டா தெசங் பார்த்தா மெசேஜ் பண்றான் என்ன நேற்று குடிச்ச போதை எல்லாம் என்னத்தி உனக்கு தலைலாம் வலிச்சிருக்கணுமே ஆனா கரெக்டா கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இருக்க போலேன்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஆமாம்பா எனக்கு ரொம்ப தலை வலிக்குது தான் இருந்தாலும் என்ன பண்றது அது மட்டும் இல்லாம நீ தானே என்ன நேற்றுக்கு சேஃபா வீட்டு போது <laughs> கேட்கலாம் <laughs> இத நீங்க சொல்ல விடவே இல்லையன்ற மாதிரி சொல்ல இருந்தாலும் நீ சொல்லிருக்கணும் இல்ல இத நீ சொல்லிருந்தீனா நான் உன் அப்பாலஜி லெட்டர் எழுதி கொடுக்க சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கவே மாட்டேன் என்ன இருந்தாலும் நீ தானே என் கம்பெனியோட ஸ்டாஃப் என்ன நடந்தாலும் நான் உனக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணிருப்பேன் அது ஏன் உனக்கு புரியலன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பாஸ் சொல்ல இவளுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு உண்மையாவே இவங்க தான் இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு அதோட இப்ப பாஸ் வேற இதுக்கப்புறம் அவனை நம்பிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது சோ நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட மாத்திப்போம் நீ கூட ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனல்ல அது என்ன ஆச்சு அதை நான் பாக்கலாமா அதை வச்சு நம்ம ஏதாச்சும் மூவி டேரக்ட் பண்ணுவோம்ன்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவளுக்கு அவ்வளவுதான் சம குஷியா ஆயிருச்சு உடனே அவங்கள கட்டி பிடிச்சிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா சரி ஸ்கிரிப்ட் இப்ப ரெடியா இருக்கா இல்லையான்ற மாதிரி கேட்கும் போது தோ இருக்கு பாசன்னு சொல்லிட்டு கையோட பயில கொண்டு தான் வந்துட்டு இருந்திருப்பா போல சோ அதை எடுத்து இப்ப காமிக்கவும் அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் போது அதுக்குள்ள பார்த்தா ஒரு ரெட் கலர் என்வலப் இருக்கு பாஸ் கிளம்பிட்டு <laughs> வந்துருக்கான் <laughs> வந்துட்டு <laughs> தெரியல <laughs> போயிருக்கு <laughs> 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 
கத்தியால குத்துனதுக்கு அப்புறமா தண்ணிக்குள்ள விழுந்திருப்பான் இல்லையா சோ அப்ப பார்த்தா ஹீரோவோட வாட்ச் வந்துட்டு மறுபடியும் டைம் ரீசெட் ஆகி அந்த டைம் டிராவல் மிஷினா மாறி இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஹீரோவோட பாடிய போலீஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து மேல கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹீரோயின் பயங்கரமா அழுதுட்டே நின்றுட்டு இருந்திருப்பா அப்பதான் வந்துட்டு ஹீரோவோட கையில இருக்க அந்த வாட்ச்ல மட்டும் ஒரு செகண்ட் லைட் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகுறத இவ நோட் பண்ணிருப்பா சோ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவளுக்கு பார்த்தா ஒரு விஷயமே ஸ்ட்ரைக் ஆகி இருக்கும் எப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஹீரோ சாகரானோ அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த வாட்ச் வந்து டைம் டிராவல் மிஷின்னா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்றது இவளுக்கு அப்பதான் புரிய வந்திருக்கும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவ டைம் டிராவல் பண்ணி வந்தப்ப கூட ஹீரோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா தானே இந்த வாட்ச் வந்து லைட் எரிஞ்சு டைம் டிராவல் மிஷினாவே மாறி இருக்கும் சோ அதையெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தவ அப்ப இதுதான் சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே ஹீரோவோட கையில இருக்க அந்த வாட்சோட பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுன்றதுக்காக கிட்ட வந்தவ அந்த வாட்ச்ல இருக்க பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா பார்த்தா அவன் நினச்ச மாதிரி இப்போ டைம் ட்ராவல் ஆகி ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கா அதுவும் எந்த டேடுக்கு வந்திருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு டைம் ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணியிருப்பாங்களே அதாவது ஹீரோயின் வீட்டோட டெலிவரி வந்துட்டு ஹீரோ வீட்டில் மாற்றி டெலிவரி பண்ணிட்டு போனதுனால அதை கொடுக்கறதுக்காக ஹீரோ வந்திருப்பான்ல அப்போ தானே ஹீரோயினும் வந்துட்டு அந்த டெலிவரி வாங்குறதுக்காக வந்திருப்பா ஹீரோக்கு அவளை பார்த்தோடனே பிடிச்சிருக்கோம் லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அந்த டேட்டுக்கு தான் வந்திருக்கா அதை பார்த்ததுமே இப்போ ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறான்னா இவனை காப்பாற்றுறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது நம்ம மீட் பண்ணுறதையே நம்ம தடுத்தா மட்டும்தான் இவனை நம்மளால் காப்பாற்றவே முடியும்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதே மாதிரி ஹீரோ வந்துட்டு அந்த டெலிவரி தப்பா வந்ததை ஹீரோயினோட வீட்டில் கொடுக்கறதுக்காக போகும்போது இவ அதை நின்று பார்த்துட்டு தான் இருக்கா ஆனா அந்த பார்சல போய் இவ வாங்கல அதுக்கு பதிலா ஹீரோ கார்ல படாம இவ பாட்டுக்கு தள்ளி போய் நின்றுடுறா ஸோ ஹீரோவும் வந்துட்டு பார்சல பாட்டுக்கு அவங்க வீட்டு வாசலே வச்சுட்டு அவன் பாட்டுக்கு உள்ள போயிடுற அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவ எங்க பார்த்தா பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்கா என்னதான் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு நம்ம மீட் பண்றதையே தடுத்ததுனால இதுக்கப்புறம் ஹீரோவோட உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காதுன்னு சொல்லி இவளுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஹீரோக்கு இவளை பத்தி நான் ஞாபகம் எதுவுமே இனிமே இருக்காது இல்ல ஸோ அதனாலதான் போல இவ பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி அங்கேயே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா இப்ப இது எல்லாமே நினைச்சு பாக்குறது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா ஹீரோயின் தான் போல அவன் அப்படியே பாத்துக்கிட்டு இங்க நம்மள புடிச்சதும் ஹீரோ தான் சொல்லி தெரிய வர ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் கலங்கி அவனை பாத்துட்டு இருக்க ஹீரோக்கு உண்மையாவே வந்துட்டு இவ யாரு என்னன்றதுலாம் தெரியாது போல ஏதோ ஒரு பொண்ணு கீழே விழ போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் அவன் தெரியாம புடிச்சானா இல்ல உண்மையாவே இவ யாருன்றதுலாம் அவனுக்கு தெரியுமா என்னன்ற டுவிஸ்ட் எல்லாம் இதுக்கப்புறம் போக போக எபிசோட்ஸ்ல தான் தெரியும் சோ இதோட இந்த டிராமாவோட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் பார்ட் இங்க முடிய லாஸ்ட் எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஹீரோயின் அவனோட வாட்சை யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் டைம் டிராவல் பண்ணி போய் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கே கேன்சல் பண்ணி விட்டுருப்பா சோ இப்ப இந்த எபிசோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தா ஹீரோயின் வந்துட்டு இது போல ஹீரோவா அவாய்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த வீட்டு பக்கத்துல நம்ம இருக்கவே கூடாதுன்றதுக்காக அந்த வீட்டையே வந்து அவங்க காலி பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க போல அப்பதான் அவங்க காலி பண்ணிட்டு போகும்போது ஹீரோவும் பார்த்தா வெளியே வந்திருப்பான் அவனுக்கு தான் அப்ப ஹீரோயின் யாருன்றதே தெரியாது இல்ல ஏன்னா வந்து அவளை பாத்துருக்கவே மாட்டானே சோ எதிர் வீட்டுல இருந்தவங்க காலி பண்ணிட்டு போறாங்க போலன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பாட்டுக்கு கேஷ்வலா அங்க இருந்து போயிற ஹீரோயின் அவங்க அம்மா கூட வண்டியில ஏறி அங்க இருந்து கிளம்பி போயிருந்திருப்பா ஆனா அப்ப அவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இங்க வந்துட்டு அவளுக்கும் ஹீரோக்கும் நிறைய மெமரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அதெல்லாம் நினைச்சு பாத்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தவ பரவாயில்ல சஞ்சய் என்ன இருந்தாலும் இந்த வாட்டி நான் உன்னோட உயிரை காப்பாத்திட்டாங்க அதுவே எனக்கு போதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ அப்படியே ஃபீல் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்க அப்பதான் நமக்கு காட்டுறாங்க இவங்களுடைய ஞாபகார்த்தமா ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும்ல அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க டேட்டிங் போனப்ப அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தது அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் அவனுக்கு கொடுத்த டைம் கேப்சூல் அதுக்குள்ள இருந்த வாட்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒன்னு ஒன்னா மறைஞ்சு போறத நமக்கு காட்டிட்டு இருக்காங்க இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி அடுத்த சீன்ல பார்த்தா பிரசன்ட்ல தான் காமிக்கிறாங்க அதாவது அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அந்த இடத்துல தான் அங்க ஹீரோவுமே வந்திருக்கான் அங்க ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு ஒரு லேடி ஒரு ரெட் கலர்ல என்வலப்ப கொடுத்துட்டு இதுலதான் வந்து இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் மூவி எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவார்ட் கொடுக்க வேண்டிய மூவியோட நேம் இருக்கு போதுன்றது <laughs>
தப்புன்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லேடி ஹீரோ கையில குடுத்தாங்கல்ல அந்த என்வலப்பை மாத்தி எடுத்துட்டு போயிடுறா அவ போனதுக்கு அப்புறமா ஹீரோவும் வந்துட்டு அங்க இருந்த செக்யூரிட்டி கார்டு கிட்ட இங்க செக்யூரிட்டியே சரி இல்ல ஒரு திருடியா நான் பாத்தேன்ற மாதிரி சொல்ல எது திருடியான்னு கேட்டு அவரு நின்னுட்டு இருக்க ஆமான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்தா கீழே விழுந்த அந்த பர்சையும் அதாவது ஹீரோயின் பாஸோட பர்சையும் அந்த ரெட் கலர் அன்பலப்பையும் எடுத்துட்டு பர்ஸ் வந்து அந்த கார்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு இது போல இதை வந்து நீங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி ஹீரோயினோட பாஸ் இருக்காங்களே அவங்களோட பேரை சொல்லிட்டு அந்த என்வலப் மட்டும் அவன் தான் சொல்லி நினைச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டு கதை எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியல இது போல என்வலப் வந்து மாறி போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதே நேரம் இங்க ஹீரோயின் பார்த்தா உள்ள இருந்து வெளியே வந்ததுமே கார்க்குள்ள வந்து உட்காந்துட்டு ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது அவனை பார்க்கவே கூடாதுன்றதுக்காக தானே நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையுமே பண்ணேன் ஆனா மறுபடியும் மறுபடியும் ஏன்னா அவனை பாக்குற மாதிரியே எல்லாம் நடந்துட்டு <laughs> அவார்ட் கொடுக்கிறதுக்காக போயிருப்பான் இல்லையா அந்த ஷோ தான் ஓடிட்டு இருக்கு போல லைவ் டெலிகாஸ்டா ஸோ அதை தான் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லை ஹீரோ தான் பேசிட்டு இருக்கான் அப்போதான் ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்ததுமே அந்த அண்ணி இருக்கால அதாவது ஜோ ஃப்ரெண்டு இருக்காளே அவன் வந்துட்டு என்னடியாச்சு எல்லாம் ஓகேவா அந்த என்வலப்ப பாசோட பாஸ்குள்ள இருந்து எடுத்துட்டியான்ற மாதிரி கேட்க அதோ எடுத்துட்டேன் இது இதை ஏன் தான் நான் வச்சேன்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியலன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அதை கசுக்கும் போது தான் அது உள்ள இருக்கிறது பார்த்தா ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ அப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறா அதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது வந்து அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனோட பேப்பரு மாறி போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது ஏன் கிட்ட இருக்குன்னா நான் எழுதி கொடுத்த பேப்பர் அங்கே மாட்டிக்கிச்சா அப்போ அதை தான் சஞ்சய் கையில் வச்சிருக்கானான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கரெக்டாக டிவியில் பார்க்க அங்கே ஹீரோ தானே வந்துட்டு அந்த அவார்டு எந்த மூவிக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பேர் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அதோட அந்த பேப்பரை கொடுக்கும் போதே வேற இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேணாம் ஸ்டேஜில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா போதும் தானே சொல்லி இருக்காங்க <laughs> <laughs> ஆல்ரெடி இதை நீங்கள் நிறைய தடவை படிச்சு கட்டி வெறுப்பு ஏற்றிட்டிங்க ஒழுங்காக நிறுத்திடுங்கன்ற மாதிரி சொல்லும்போது அது எப்படிரா நீ ஒரு படத்தோட பேருக்கும் ஒரு லைனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாமல் அதை போய் ஸ்டேஜில் படிச்சிருக்கேன் எப்படிரா உனக்கு இப்படிலாம் மூளை வேலை செய்யுதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இனியும் பயங்கரமாக கலாய்க்க சா வடிச்சிடும் உன்னை அதுக்கு நான் அப்போவே அந்த மூவியை திறந்து பார்த்துருந்தா கூட அங்கே ஏதாச்சும் சமாளிச்சிருக்கலாம் எதுவுமே தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது அதில் என்ன இருக்கோ அதை தானே எனக்கு படிக்கணும்னு தோணும் எப்படிரா அப்போ எனக்கு மைண்டு வேலை செய்யுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கான் சரி வீடு ஆனால் பாவம் அந்த பொண்ணு அவ பாட்டுக்கு ஏதோ ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எடுக்கிறதுக்காக அங்க போயிருக்கா நீ தான் அது தெரியாம அவளை திருடின்னு சொல்லி தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு அவளுடைய என்வலப்பையும் உன் என்வலப்பையும் மாத்திக்கிட்டு இப்படி எல்லாருடைய பப்ளிக்கா சிங்கப்பட்டிருக்கேன் அதுக்காக என்ன பண்ணலான் இருக்கேன்ற மாதிரி கேட்கும் போது நான் என்ன பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி ஹீரோவும் பாத்துட்டு இருக்கான் அப்பதான் பார்க் சொல்றான் ஆனா அந்த பொண்ணு மேல எந்த தப்பும் இல்லையே அந்த லெட்டர்ல எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் போதே தெரியுது பாவம் அந்த பொண்ணு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்ட கூட அந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவனும் அப்படி பாக்கெட்குள்ள இருந்து லெட்டரை எடுத்து காமிக்க ஹீரோ பாக்குறான் என்ன நீ ஒரு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் வச்சிருக்கியா கொடு நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் வேலை விட்டு போன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க என் கிட்ட சண்டை போட்டு என்ன பிரயோஜனம் இப்ப இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க எல்லாரும் நாடியும் அசிங்கப்பட்டாச்சுன்ற மாதிரி கேட்க என்ன பண்றனா அந்த பொண்ணு இதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே கூடாது தேவையில்லாம அவளை பார்த்ததுனால தான் எனக்கு இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை இதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு என் கண்ணு முன்னாடியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் கோவமாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் பார்த்தா அவங்க வீட்டோட பாஸ்வேர்டை வந்து யாரும் போட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியான சவுண்டு கேட்குது இது ஆல்ரெடி நடக்கிற விஷயம் தான் போல ஸோ ஹீரோவும் வந்துட்டு அங்கே இருந்து கேமரா வழியாக உள்ளே இருந்தே பார்க்குறான் பார்த்தா அதே அந்த ஸ்டாக்கர் பொண்ணு தான் அதை பார்த்ததுமே இவன் வேற நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கதவை ஓப்பன் பண்ண அந்த பொண்ணு அதை பார்த்ததுமே பார்த்தா லைட்டாக கொஞ்சம் பயந்துட்டு அங்கே இருந்து ஓட ஆரம்பிச்சுட்டா பின்னாடி செக்யூரிட்டி கார்டும் வந்துட்டு சாரி சார் அந்த பொண்ணை நான் பாத்துக்கிறேன் மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போக சொல்றீங்களே தவிர பண்ண மாட்டீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோமும் ஒரு மாதிரி காந்தியே நின்னுட்டு இருக்கான் இப்ப அப்படியே அங்க கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோயினோட ஆபீஸ்ல தான் காமிக்கிறாங்க ஒரு மீட்டிங் தான் போயிட்டு இருக்கு அதாவது
அவன் என்ன பண்ணிடுறா ஏதோ ஒரு பதட்டத்துல பேசாம நம்ம ஏன் ஃபேமஸா இருக்க அந்த சஞ்சய்ன்ற ஆக்டரை யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது அவன் தான் இப்ப நேற்று நடந்த அந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கான்ல ஸோ அவனை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா கண்டிப்பா நமக்கு ப்ராஃபிட் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட பேரை இழுத்து விட இதை கேட்டோடனே பாஸுக்கும் அங்க இருக்க மத்த கொலீக்ஸ்க்கும் பார்த்தா ஓகே தான் தோணுது ஆனா ஹீரோயின் கேட்டோடனே தூக்கி வாரி போடுது எது அவனா அவன் மட்டும் இதுக்கு ஒத்துட்டானா மறுபடியும் நானும் அவனும் மீட் பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி மாறிடுமே ஸோ இதுக்கு நம்ம எதுக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்துட்டு இல்ல இல்ல அந்த ஆக்டர் வேணான்ற மாதிரி சொல்ல பாஸ் பார்த்தா அந்த ஆக்டர் இல்லைனா அப்போ வேற யாராச்சும் ஆக்டரை நீ மைண்ட்ல வச்சிருக்கியான்ற மாதிரி கேட்கறாங்க இவளுக்கு தான் அப்படி யாரையும் தெரியலையே ஸோ அப்படியே அமைதியாயிடுறா அப்போ வேற வழியே இல்லை நம்மளோட ஸ்கிரிப்டை வந்து அவருக்கு அனுப்பி பாருங்க அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாருனா நம்ம அடுத்த ப்ரொசீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பாஸே சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இவ்வளால வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படியே கேட்டுட்டு அமைதியாயிடுறா ஆனா மனசுக்குள்ளே வேண்டிக்கிறா தயவு செஞ்சு ஹீரோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு இதுக்கு ஓகே சொல்லி ஒத்துக்கவே கூடாது அவனை இனிமேல் நான் மீட் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க புலம்பிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்க இப்போ அப்படியே அடுத்து பார்த்தா ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தானே பாஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறா அந்த மெயில் அதாவது இந்த ஸ்கிரிப்ட் மூவியோட ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹீரோக்கு மெயில் பண்ணி விடலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் அவங்க பொண்ணோட ஸ்கூலில் இருந்து ஏதோ கால் வந்திருக்கும் போல அந்த பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க கிட்ட ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இவன் என்ன பண்ணிடுறா தெரியாத்தனமாக வேற ஏதோ ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹீரோக்கு மாற்றி அனுப்பி விட்டுடுறா இப்போ அடுத்த சீன்லேயே பார்த்தா ஹீரோ வந்துட்டு அவங்க அனுப்பின அந்த ஸ்கிரிப்டை தான் படிச்சுட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்டு என்ன ஸ்கிரிப்டை அனுப்பி வச்சிருக்கானா ஹீரோயின் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஹீரோக்கும் அவளுக்கும் நடுவில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இவளுக்கு வந்து அந்த அடிப்பாட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஹைடில் ஹீரோ கால் பண்ணி பேசினதுக்கு அப்புறம் அவனுடைய ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டு ஹீரோயின் அவனுக்கு ஃபேனா மாறினது அதுக்கு அடுத்தது அவன் இறந்து போய் இவன் மறுபடியும் டைம் டிராவல் பண்ணி அவனை காப்பாற்ற போகும்போது தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க தான் ஹீரோ ஆல்ரெடி அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம இவங்க கதைக்குள்ள என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மூவி மாதிரி எழுதி வச்சிருந்திருப்பா போல ஸோ அதை தான் பார்த்தா ஃப்ரெண்டு வந்து மாற்றி அனுப்பிட்டு இருக்கா அது தெரியாம ஹீரோவும் அந்த கதையை படிக்க அவனுக்கு அந்த கதையெல்லாம் கேட்கும் போதே ஏதோ லைட்டா கொஞ்சம் ஹார்ட் டச்சிங்கா இருக்கும் போல ஸோ அதனால அவனே அறியாம அழுக வேற ஆரம்பிச்சிடுறான் அந்த டைம்ல பார்த்து கரெக்டா பார்க் உள்ள வந்து இவன் இப்படி அழுகிறத பார்க்கவும் என்னடா ஆச்சு ஏன்டா இப்படி அழுகுறன்ற மாதிரி கேட்க ஆமா இல்ல என் கண்ணில இருந்து தண்ணி வருது அது அழுகுதானேன்ற மாதிரி ஹீரோ கேட்கறான் ஆமா கண்ணில இருந்து தண்ணி வந்து அது அழுகிறது தானே எதுக்கு இப்ப நீ அழுகுறன்ற மாதிரி கேட்க இதோ இந்த கதையால தான் இந்த கதையை படிச்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பாரு என்னி அழுகாம இப்ப நான் அழுக கூட செய்யறேன்ல ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த கதையில நடிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால உடனே இந்த கதையை அனுப்பி வச்ச கம்பெனிக்கு கால் பண்ணி நான் ஓகே சொல்லி ஒத்துட்டேன்னு சொல்லி ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுன்ற மாதிரி மேனேஜர் கிட்ட சொல்லிடுவோம் அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டான் போல ஸோ அதனால அடுத்த நாளே பார்த்தா ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட பாஸ் தான் வந்திருக்காங்க ஹீரோயின்க்கு இன்னும் இந்த விஷயம் தெரியாது இது போல ஃப்ரெண்டு வந்து இமெயில மாத்தி பண்ணிட்டா அதனால இப்ப நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிறது ஹீரோ தான் சொல்லிட்டு ஸோ பக்கத்துல இருக்க பாஸ் கிட்ட தான் கேட்கிறா இப்ப எதுக்கு நம்ம இங்க வந்திருக்கோம் இன்னொருத்தவங்க வேற யாராச்சும் வராங்களா யாரை மீட் பண்றதுக்காக இங்க வந்து நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோன்ற மாதிரி சொல்லி கேட்கும் போது தான் ஹீரோயினோட பாஸ் பார்த்தா இது போல நாங்க சஞ்சய்க்கு வந்து மெயில் அனுப்பணும் அவரும் ஓகே சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாரு ஆனா அதுல என்ன விஷயம்னா நம்ம ஒரிஜினல் மூவியோட ஸ்கிரிப்டுக்கு பதிலா நீ உன்னுடைய மெயில வச்சிருந்த வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல நாங்க மாத்தி அனுப்பிட்டோன்ற மாதிரி சொல்ல அப்பதான் ஹீரோயினுக்கு புரியுது இவங்க அனுப்பியிருக்கிறது வேற ஃபைல் அதுவும் இல்லாம நம்ம எழுதி வச்சிருந்த நம்மளுடைய ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு அது கேட்டதுமே இவ ஷாக்கிங்கா பாத்துட்டு இருக்கா அப்ப இந்த கதையில சஞ்சய் நடிக்க போறானு சொல்லிட்டு இவங்க அதிர்ச்சியில உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்பதான் பார்த்தா கரெக்டா ஹீரோவும் வந்து உள்ள வரத்துக்காண்டி வந்திருப்பான் போல ஆனா லைட்டா கொஞ்சம் கதவு திறந்துட்டு இருக்கவும் யாரு நான் உள்ள இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாக்கும் போதே அவன் ஹீரோயின் தான் உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கான்றதையும் பாத்துட்டான் எது இவளா இவளா இந்த கதையை எழுதியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவங்க வெளியே பார்க் கிட்ட புலம்பிட்டு இருக்க ஆமா இந்த பொண்ணு தான் அந்த கதையை எழுதியிருக்கா நீங்க தான் ஓகே சொல்லி ஒத்துக்கிட்டீங்களா வாங்க உள்ள போய் பேசுவோன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது முடியாது இந்த பொண்ணு எழுதியிருக்கானா நான் அதுல நடிக்கவே மாட்டேன் அது எவ்வளவு பெரிய நல்ல கதையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிரு சோ நான் இப்ப இந்த கிளம்பி போறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கான் பார்க் பாத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இல்லுங்க நீ
ஆனால் இங்கே பார்த்தா எல்லாமே உள்ளவா மாதிரி ஹீரோயின் தானே இவனை இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டா ஸோ அந்த கான்ல என்னோட எல்லாமே எங்கள் தலைகளை நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவன் உட்காந்துட்டு இருக்க ஹீரோயினோட பாஸ் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அவகிட்ட பேசி நான் புரிய வைக்க பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேருந்து போயிட இங்கே பார்க் பார்த்தா அப்படியே அவன் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாடான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோவை இன்னும் வெறுப்பத்தி விட்டுட்டு இருக்கான் ஆனால் இங்கே ஹீரோயின் பார்த்தா ஹீரோ கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ரூடாக தான் சொல்லிட்டு வந்திருப்பா இந்த படத்தில் நீங்கள் நடிக்க வேணாம் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது கூட அவன் எதுக்காக அப்படி சொல்லியிருப்பான்னா அவன் இந்த படத்தில் கூட ஹீரோ வந்துட்டு இறந்துடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் கூட அவன் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு விருப்பம் <laughs> வரும்ன்ற <laughs> வரும்ன்றேன் <laughs> வேணும்னா அவளே வந்து இந்த படத்துல நீங்க தான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன கூப்பிட்டோம் எனக்கு என்ன இதை விட்டா வர படமா இல்ல எனக்கு ஆயிரம் படம் வரும் அதுல எதாச்சும் நான் நடிச்சுப்பேன் ஆனா அந்த பொண்ணு கிட்ட மட்டும் போய் நான் பேசவே மாட்டேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இங்க பார்க்கிட்ட ரொம்ப வீரவாசனெல்லாம் பேசுவேன் அன்னைக்கு நைட்டே பார்த்தா ஹீரோயினோட ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்து வாட்ச்மேன் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கான் ஹீரோயினும் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரா இவனை பார்த்ததுமே ஐயோ இவனான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போக பார்த்தா ஹீரோ வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி உங்களை பார்க்க தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுது இல்லை கொஞ்சம் வாங்க உங்ககிட்ட பேசணுன்ற மாதிரி கூப்பிடுறான் நான் தான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லை ஏன் படத்துக்கு நீங்க செட் ஆக மாட்டீங்க ஸோ அதனால அதையும் தாண்டி உங்ககிட்ட பேச எனக்கு எந்த விஷயமும் இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேசணும்னா போ என் பாஸ் கிட்ட பேசிக்கோங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பாட்டுக்கு அங்க இருந்து போகும்போது ஓ அப்போ உங்களுக்கு பேச விருப்பம் இல்லையா எதா இருந்தாலும் நான் உங்க பாஸ் கிட்டயே பேசிக்கிட்டுமான்ற மாதிரி ஹீரோ கேட்கறான் அதான் சொல்லிட்டு நீங்க நீங்க போய் அவங்க கிட்டயே பேசிக்கோங்கிற மாதிரி சொல்ல இதோ ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன் அவங்க கிட்ட என்ன பேசணும்ன்றத அங்கேயே உங்க கிட்ட பேசி காமிச்சிடுறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் இவன் கிட்ட தானே இருந்திருக்கும் அதுல வேற இவ பாச பத்தி தானே எழுதி வச்சிருப்பா அதை எடுத்து ஹீரோ படிச்சு காமிச்சிட்டு இருக்கான் அதை பார்த்து உடனே இவ டென்ஷன் ஆகி இந்த லெட்டர் உங்க கிட்ட தான் இருக்கா கொடுங்க அதான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வாங்க போகும்போது நீங்க என் கிட்ட வந்து பேசினாதான் நான் இதை கொடுப்பேன்ற மாதிரி பிளாக்மெயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறான் இவளுக்கு வேற வழியே இல்ல இந்த லெட்டர் பாஸ் கிட்ட போச்சுன்னா அவங்க அவ்வளவுதானே இவ்வளவு வேலையை விட்டு அனுப்பிடுவாங்களே சரின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்ன மாதிரி அவன் கிட்ட பேஸ்டரி காணி தான் வரா அதுவும் ஹீரோ எங்க அவளை கூட்டிட்டு வந்திருக்கானா போன வாட்டி வந்து ரெண்டு பேருமே ஒரு பார்ல பேசியிருப்பாங்களே மீட் பண்ணி அதே பார்க்கு தான் இப்பவும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் ஹீரோயினும் அதை பார்த்துட்டு என்னதான் மாறினாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மட்டும் ஏன் மாறவே மாட்டேங்குது மறுபடியும் அதே பார்க்கு தான் வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி சுத்தி முத்தி பார்த்துட்டு இருக்க ஹீரோவும் வந்துட்டு அப்போதான் பேச ஸ்டார்ட் பண்றான் இங்க பாருங்க அன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்துட்டு திருடின்னு சொல்லி தப்பா நினைச்சது என்னுடைய தப்பு தான் ஏன்னா எனக்கு அப்போ தெரியாது இல்லை நீங்க உண்மையாவே இந்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் தான் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால உங்களை திருடின்னு சொல்லி சொன்னது உங்களுக்கு கோவமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் அதோட இப்போ இந்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை வச்சு உங்களை மிரட்டினதுக்கும் நான் சேர்த்தே சாரி கேட்டுக்கிறேன் இதை நான் உங்க பாஸ் கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் லெட்டர் இருந்தா அங்கே நீங்களே வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்ககிட்ட நான் சாரிலாம் கேட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஓவர் தானே ஓகே தானேன்ற மாதிரி கேட்க இவ்வளோ அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கா இவன் எதுக்கு பிளான் போட்டு இப்படி சுத்தி பேசிட்டு <laughs> அப்புறமும் நீங்க ஏன் இந்த படத்துல என்ன நடிக்க வேணாம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு அதுல நான் ஹீரோவா நடிக்கிறதுல விருப்பம் இல்லையான்ற மாதிரி கேட்கும் போது அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் எங்க எனக்கு வந்துட்டு இது நான் எழுதின கதை சோ இதுல ஹீரோ எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி என் மைண்ட்ல திங்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆனா அது எதுக்குமே செட் ஆகுற மாதிரி நீங்க இல்ல சோ இந்த கதைக்கு ஹீரோவா நீங்களாம் சரிப்பட்டு வர மாட்டீங்கன்ற மாதிரி சொல்ல அப்ப நீங்க வேற எந்த ஹீரோவா மைண்ட்ல செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்ற மாதிரி ஹீரோ கேட்கறான் இவளும் பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சவா யாரு பேர் சொல்றது
ஒரு வயசான பழைய ஆக்டரோட பேரை சொல்ல ஹீரோ கேட்டோனே காண்டாகிறான் இதுக்கு நீங்க என்ன ஸ்ட்ரைட்டாவே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் எதுக்கு இப்பெல்லாம் பண்றீங்க அவர் ஒரு வயசான ஹீரோ அந்த கதையில வர ஏதோ டைம் டிராவல் ஸ்கூல் டேஸ் எல்லாம் ஹீரோ எல்லாம் ரொமான்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இருக்கு இவரை போய் அதெல்லாம் நடிக்க வைக்க முடியுமா என்னங்க பேசுறீங்கன்ற மாதிரி கேட்கும் போது அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது அவருக்கு நாங்க பக்கவா மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஸ்கூல் டேஸ் ஹீரோவாவும் நடிக்க வச்சு போன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா இது பார்த்தா ஹீரோக்கு ரொம்ப கடுப்பாகுது ஏன்னா அவனே இவ்வளவு இறங்கி வந்து பேசிட்டு இருக்கான் இவன் வேற ரொம்ப திமரா பேசிட்டு இருக்கோமோ இப்ப நீங்க பைனலா என்ன சொல்றீங்க நான் இந்த மூவில நடிக்கிற உங்களுக்கு <laughs> என்ன <laughs> வரும் <laughs> என்ன <laughs> அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் நீ தனியா பேசி கூட அவ உன்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாலாமே அந்த அளவுக்கு கடை அவ உன்ன வெறுக்கிறான்ற மாதிரி கேட்கும் போது டே இதுக்கு முன்னாடி நாங்க அந்த அளவுக்கு கூட மீட் பண்ணி பேசிக்கிட்டதே கிடையாது அவளுக்கு என்ன பத்தி முழுசா கூட தெரியாது அப்புறம் ஏண்டா அவ என்ன வெறுக்க போறான்ற மாதிரி கேட்க அப்புறம் ஏண்டா அவ உன்ன படத்துல நடிக்க வேணான்னு சொல்ல போறான்னு சொல்லிட்டு இனியூக்கு வெறுப்பேத்திட்டு இருக்கான் இப்ப என்ன தாண்டா நான் பண்றது அந்த பொண்ணு ஏண்டா எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி கேட்க யாருக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துல நம்மள எல்லாருக்குமே புடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லடா மச்சா சோ அந்த பொண்ணுக்கு அந்த மாதிரி உன்ன பிடிக்கலையோ என்னவோ அதனால நீ இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து <laughs> <laughs> பிரச்சனை <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> பக்கம் <laughs> 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 
அந்த பொண்ணு வந்துட்டு மறுபடியும் ஹீரோட வீட்டுக்குள்ள போக பார்க்கும் போது செக்யூரிட்டி கார்டு பார்த்துட்டாரு போல இந்த வாட்டி ஒன்னு பிடிக்காம விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பொண்ணை துரத்திக்கிட்டு வர அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போகும்போது இந்த பொண்ணு பார்த்தா எதர்ச்சியா வந்து வெளியே யார் மாலையோ இடிச்சிடுறா அப்படி அந்த பொண்ணு இடிச்சது வேற யார் மாலையும் கிடையாது அந்த சைக்கோ இருக்கானே கில்லரு அவன் மேல தான் அவன் மேல இடிச்ச அந்த பொண்ணு கீழே விலை இவனும் பார்த்தா ஏதோ அந்த பொண்ணை கடத்த போற மாதிரியே தான் முறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்றதெல்லாம் நமக்கு காமிக்கல அப்படியே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஹீரோயினோட அம்மாவையும் பாட்டியும் தான் காமிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் குப்பையை கொட்டுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க போல அம்மா என்ன பண்றாங்க பாட்டி அங்கேயே ஒரு மணிக்க வச்சுட்டு நீங்க இங்கேயே நிலங்க நான் போய் குப்பையை கொட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மட்டும் வந்து குப்பையெல்லாம் கொட்டி முடிச்சுட்டு திரும்பி பார்த்தா பாட்டி ஆளையே காணும் அவங்க எங்கேயும் போயிட்டு இருக்காங்க போல சோ இவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பயந்துட்டு உடனே ஹீரோயினுக்கு தான் கால் பண்ணி சொல்றாங்க இது போல நான் பாட்டியை கூட்டிட்டு வெளியே வந்தேன் இப்ப பார்த்தா பாட்டி ஆளை காணுன்ற மாதிரி சொல்ல அவ இதை கேட்டோடனே பதறா என்னமா சொல்ற நீ என் பாட்டியை கூட்டிட்டு வெளியே போன சரி நீங்க போய் வீட்டுல எங்கேயாச்சும் தேடி பாருங்க நான் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வரேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவ கிளம்ப ஆரம்பிக்க இந்த பக்கம் பார்த்தா வீட்டுல வந்து ஃப்ரெண்டு ஜோ அப்புறம் அண்ணன் எல்லாருமே சேர்ந்து பாட்டி எங்க போயிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரோட் ரோடா பாட்டியை தான் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா பாட்டி எங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஹீரோட அப்பா வந்து ஒரு பேசுறது ஒரு <laughs> நீதான <laughs> ஒரு <laughs> கிளம்பிட்டு <laughs> பாட்டி வந்து சேஃபா வீட்டுக்கு தான் கூட்டிட்டு வந்து விடுறாங்க கால் பண்ணி சொன்னாங்கன்ற மாதிரி சொல்ல இவளுக்கு அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உயிரே வருது நல்லவேளை இந்த பாட்டி கடிச்சிச்சான்னு சொல்லிட்டு இவன் நிம்மதியாக தெசவங்க அதை கேட்டுட்டு ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாட்டி தான் கடிச்சிட்டாங்கல்ல இவன் நானே உன்னை வீட்டில் கூப்பிட்டு போய் ட்ராப் பண்ணி விடுறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு தெசங்க தான் இப்போ பார்த்தா அவளை கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் ட்ராப் பண்ணுறான் ஹீரோயினும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா என்ன கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டதுக்குன்ற மாதிரி சொல்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம் நீ ஆஃபீஸ்லாம் விட்டு லேட்டாக வரதா இருந்தால் காரில் போயிட்டு கார்லேயே வா அப்படி இல்லைனா நீ எனக்கு கூட கால் பண்ணு 
நானே உன்னை ட்ராப் பண்ணுறேன்ற மாதிரி சொல்ல இவ ஏன்ற மாதிரி கேட்குறா ஏன்னா ஊருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சைக்கோ சுற்றிட்டு இருக்கானா நேற்றுக்கு கூட ஏதோ ஒரு பொண்ணை கடத்தை பார்த்தா தான் எங்களுக்கு நிறைய கேஸ்லாம் இப்போ வந்துட்டுருக்குன்ற மாதிரி சொல்ல இதை கேட்டோடனே இவளுக்கு தூக்கி வாரி போடுது எங்கே போனாலும் என்னை இந்த சைக்கோ தொல்லை மட்டும் கூடாதாடான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பார்த்துட்டு இருக்கா ஆனால் லைட்டாக கொஞ்சம் பயம் வருது எங்கே ஒரு வேலை இது நம்மளை கடத்தை பார்த்தா அந்த சைக்கோவாக தான் இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு பட் அவள் பெருசாக எடுத்துக்கல தசங்கம் சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாட்டி தான் கிடைச்சிட்டாங்களே நீ சேஃபாக வீட்டுக்குள்ளே போயிடு எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நான் உடனே போகணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்கே வந்து கிளம்பி போயிட ஹீரோயினோ வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு போகிறா பாருங்க பெரிய கார் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டேன் சொல்லிட்டேன் கூட்டிட்டுவாரும் அவங்க இருந்த ஹோட்டலோட ஓனர் என் அப்பா தான் அதனால தான் நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஏதோ எதர்ச்சியாக என் அப்பாவை பார்க்க போனேன் அங்கே இந்த மாதிரிலாம் நடந்து அவங்க உன் பாட்டின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு அப்போது இதில் இருந்தே உனக்கு தெரிய வேணாமா ஃபேட் நம்ம ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்போது இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமானு சொல்லிட்டு இவன் மறுபடியும் ஆரம்பிக்க கரெக்டாக பார்த்தா ஹீரோயினோட அம்மாவும் அங்கே வந்துடுறாங்க அவங்க வந்ததுமே ஹீரோவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் தம்பி வீட்டுக்குள்ளே வாப்பான்ற மாதிரி கூப்பிட ஐயோ ஆண்டி பரவாயில்லன்ற மாதிரி ஹீரோ வந்து ரொம்ப தன்னடக்கமாக பேசிகிட்டு இருக்கான் இதுக்கு நடுவில் பாட்டி வேற எனக்கு அர்ஜென்ட்டா ரெஸ்ட்ரூம் வருதுன்ற மாதிரி சொல்லவும் சரின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்துட்டு பாட்டியை கூட்டிட்டு அங்க இருந்து போயிட்டாங்க ஆனா ஹீரோயின்க்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படின்னு நின்னுட்டு இருக்கா அப்பதான் ஹீரோவும் இவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் ஒரு கப் காஃபியாச்சு குடிக்கலாம் வரீங்களான்ற மாதிரி கேட்கவும் இவ்வளோ பட்டினம் மூஞ்சால் அடிச்ச மாதிரி சொல்ல முடியல ஏன்னா பாட்டியை வர கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுருக்காங்கல சரின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ வந்துட்டு காஃபி குடிக்கிறதுக்காக தான் வரா ரெண்டு பேரும் உட்காந்து காஃபி குடிக்கலான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹீரோ பார்த்தா வேற இடமே கிடைக்கலையா இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஓப்பனான பப்ளிக் பிளேஸில் தான் காஃபி குடிக்கணுமா என்னோட ஃபேன்ஸ் யாராச்சும் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நான் ஏதோ உன்னை டேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரூமராக எழுதுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ஓகே கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்ல எனக்கு மட்டும் ஓகேவா என்ன நீங்கள் தான் நான் காஃபி குடிக்கலான்னு கூப்பிட்டீங்க அதனால தான் நான் வந்தேன் நான் நான் விருப்பப்பட்டு வந்தேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ என்ன நினச்சான்னு தெரியல பட்டு நான் கிட்ட வந்துட்டு என் கண்ணியே ஒரு நிமிஷம் நல்லா பாருங்க என் கண்ணை பார்க்கும்போதே அதில் எவ்வளோ ரொமான்ஸ் பூங்கி வழிதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருக்க ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன தவிர ஒரு பெட்டரான ஹீரோவை உங்களால் இந்த ஜென்மத்தில் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால நானே இதில் நடிக்கிறேனேன்ற மாதிரி கேட்கும்போது என்ன கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக முடியாது நான் தான் அப்போவே ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டேன்ல இந்த கதையோட ஹீரோ கேரக்டருக்கு நீங்கள் செட் ஆகவே மாட்டீங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கமாக பார்த்தா ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க நின்று ஹீரோவே ஒரு மாதிரி குறுக்குறன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதை ஹீரோ பார்த்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் என்னோட ஃபேன்ஸ் நினைக்கிறாங்க <laughs> தெரியலாம் <laughs> கேக்குதுங்க <laughs> 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 
படிக்கிற வயசுல அவங்களுக்கு என்ன சீக்கிரம் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பசங்களை அங்கே இருந்து அனுப்பி விட்டுட்டு சரி சிரிச்சு முடிச்சிட்டீங்களான்ற மாதிரி ஹீரோயின் கிட்ட கேட்கறான் அவளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல பயங்கரமா விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கான் அவன் அசிங்கப்பட்டதை பார்த்துட்டு இவனும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்ப வச்சு சிரிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா இல்ல நான் அசிங்கப்பட்டதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் சிரிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கான்ற மாதிரி கேட்க சிரிப்பு வந்துட்டு தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் இன்னும் சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கா அப்பதான் ஹீரோ அவ சிரிக்கிறத பாக்குறான் கொஞ்சம் லைட்டா அழகா தெரியுமோ பரவாயில்ல உங்களுக்கு சிரிக்கலாம் தெரியுமா அழகா தான் இருக்கீங்கன்ற மாதிரி சொல்ல இதை கேட்டதுமே ஹீரோயின் வந்துட்டு அப்படியே சிரிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அடுத்து அப்படியே காஃபி எல்லாம் குடிச்சு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அவன் ஹீரோயினோட வீட்டுக்கிட்டே வர ஹீரோ அப்பதான் கேட்கறான் நீங்க சின்ன வயசுல வந்துட்டு எங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இருந்தீங்களாமே டிவிடி ஷாப் எல்லாம் கூட வச்சிருந்ததா எங்க அப்பா சொன்னாரு அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு தடவை கூட மீட் பண்ணிக்கிட்டதே இல்லையா நீ எப்போ எப்போச்சே நான் பாத்திருக்கியான்ற மாதிரி ஹீரோ கேட்க இவளுக்கு லைட்டா கொஞ்சம் பதட்டமாக ஆரம்பிக்குது உடனே இல்லையே நான் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாக்குறேன்ற மாதிரி சொல்லிடுறா ஆனா ஹீரோக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மாதிரியா இருக்கவும் ஆனா எனக்கு உங்களை பார்த்த மாதிரி தான் தோணுது மேபி உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது கூட எனக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஒருவேளை நான் அப்போ உங்களை பார்த்துருப்பேனோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லாம இருக்குமோ என்னன்னு தெரியலன்ற மாதிரி சொல்லும் போது என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா எனக்கு எந்த ஞாபகமும் இல்ல நான் இப்போ வீட்டுக்கு போறேன் இதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பத்தி எல்லாம் என்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வராதீங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பாட்டுக்கு அங்க இருந்து போக ஆரம்பிச்சுட்டா பட் ஹீரோக்கு வந்துட்டு இது ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டான ஃபீலிங்கா இருக்கு ஏன்னா இவனுக்கு நிறைய கேர்ள்ஸ் ஃபேன் பேஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இவனை பார்த்தா எந்த ஒரு பொண்ணுக்குமே பிடிக்கும் தானே பட் இவன் மட்டும் அடிக்கடி இவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் கோவமாக பேசுறதுலாம் இவனுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்ட்டாக தோணவும் அப்படியே திரும்பி ஹீரோயின் போகிற வரைக்கும் இப்போ அவளே தான் பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சிரிச்சுட்டு இருந்திருப்பாள் அதெல்லாம் மறுபடியும் அவன் மைண்டுக்கு வந்துட்டு போகவும் இவனும் அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு அவள் வீட்டுக்குள்ள போகிற வரைக்கும் அப்படியே அவளையே நின்று அங்கே பார்த்துட்டு இருக்க இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு தடவை அந்த கான்சர்ட் முடிஞ்சுட்டு ஹீரோயின் வந்து அவள் ஃப்ரெண்டு ட்ராப் பண்ணி விட்டு போகும்போது கூட ஹீரோ அவளே பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து அவள் வீட்டுக்குள்ள போகிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாள் இல்லையா அந்த இன்சிடென்ட் பார்த்தா ஹீரோக்கு வந்துட்டு ஞாபகம் வந்துட்டு போகுது ஆனா அவனுக்கு ஃபுல்லா வரல யாரோ ஒருத்தங்க அதே மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு கதவை சாத்திக்கிற மாதிரியும் அதை வந்துட்டு இவன் கீழே நின்று கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி மட்டும்தான் வந்துட்டு போகுது மத்தபடி அந்த பொண்ணு ஹீரோயின் தான் ஃபேஸோ இல்ல நம்ம லவ் பண்ணிட்டு இருந்த பொண்ணு தான் அவன் ஞாபகமோ இவனுக்கு வரவே இல்ல என்னடா இதை நமக்கு ஏன் இப்படிலாம் தோணுதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவனும் அங்க என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தவன் அதுக்கப்புறம் பெருசா எடுத்துக்கல சரி இதுவும் ஏதோ ஒரு கனவு மாதிரி போலன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்போ ஹீரோயினும் வீட்டுக்குள்ள வரா வீட்டுக்குள்ள வந்ததுமே பாட்டி நின்றுட்டு இருக்க பாட்டி கிட்ட தான் வரா ஏன் பாட்டி நீ இப்படி எல்லாம் பண்ற இதுக்கப்புறம் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி சொல்லாம கொள்ளாமலாம் எங்கேயும் போகாத அதுவும் மெயினா அந்த தந்தூரி கடைக்கு போகவே போகாத உன்னாலதான் பாரு இப்ப நான் அவனை பார்க்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சுன்ற மாதிரி சொல்ல பாட்டி என்னடானா ஆனாலும் பாட்டி உனக்கு நல்லது தானே பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா நீ இத்தனை நாள் அவனை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு தானே இருந்தேன்ற மாதிரி கேக்குறாங்க இவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்கா இருக்கு என்னடா பாட்டி இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பாத்துட்டே இருந்தவ அடுத்து பார்த்தா இப்ப ரூமுக்கு வந்த உடனே பாட்டி சொன்னதை யோசிச்சு பாத்துட்டு நீ சொன்னதும் உண்மைதான் பாட்டி உண்மையாவே நான் அவனை ரொம்ப மிஸ் பண்ணந்தான் அவனை பார்க்காம இருந்த வரைக்கும் கூட எனக்கு அந்த மிஸ் பண்றது ரொம்ப அதிகமா தெரியல ஆனா ஒரு ஒரு தடவை அவனை பார்த்துட்டு அவனை திட்டி திட்டி விட்டுட்டு வரும்போதுலாம் ஆனா அவனை ரொம்பவே மிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணி தான் அழுதுட்டு இருக்கா இப்ப அப்படியே அங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கம் வந்து தெசங்க தான் காமிக்கிறாங்க அந்த ஸ்டாக்கர் போன இருக்கா இல்லையா அவளை தான் உட்கார வச்சு தெசங்க வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கான் ஏன்னா அந்த கிளர் கடத்தை ட்ரை பண்ணும் போது இவ வந்து எப்படியோ எஸ்கே பாய் அங்க இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டா போல அதனால கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுனால தான் தெசங்க பார்த்தா இப்ப அந்த பொண்ணு கிட்ட விசாரிச்சுட்டு இருக்கான் அன்னைக்கு நீ என்ன நடந்துச்சு எப்படி நீ அந்த கிளர் கிட்ட மாட்டினா பேச பாத்தியான்ற மாதிரி கேட்கும் போது அவ கொஞ்சம் பயப்படுறா என்னமா உன் பேரண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணா பேசிக்கலாமான்ற மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல இல்ல ஒன்னும் இல்ல நான் இப்பவே உங்க கிட்ட சொல்றேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ்வளவு பார்த்தா இன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா இது போல அந்த கிளரோட பேச நான் பார்த்தேன் அவன் என்ன கடத்தை தான் ட்ரை பண்ணான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கா தசங்கம் பார்த்தா அதை எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கிறான் இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோனோட வீ
வேலை பார்க்க மாட்டேன்னா என்ன வேலையை விட்டுட்டா போக போறேன்ற மாதிரி கேட்க அதுதான் வேணும் நான் ஆதையே பண்ணிடுறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பார்த்தா ஐடி கார்டு எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டா பாஸ் பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகுறாங்க ஏ என்ன பண்றா இந்த சொல் நீ சீரியஸா தான் சொல்றேன்ற மாதிரி கேட்க ரொம்ப சீரியஸா தான் பாஸ் சொல்றேன் கண்டிப்பா இந்த படத்துல அவன் நடிக்கும் போது என்னால் நீங்க வேலை பார்க்க முடியாது அது ஏன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது நான் வேணா அந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட கூட உங்களுக்கே கொடுத்துடுறேன் நீங்க அவரை தான் ஹீரோவா வச்சு எடுப்பீங்கன்னா சத்தியமா நான் எங்க வேலை பார்க்க ரெடியா இல்ல சோ இதுக்கப்புறம் என்ன போஸ்ட் பண்ண விரும்பாதீங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ ஐடி கார்டு எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு உண்மையாவே வேலையை விட்டு போற சொல்லிட்டு <laughs> மாட்டா <laughs> புரியாம போயிருக்காரு <laughs> அதிர்ச்சியா <laughs> உட்காந்துட்டு <laughs> இருக்கான் <laughs> போயிட்டு <laughs> <laughs> 
ஒருவேளை இதுதான் ஃபேட்டோன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோ கேட்கா ஃபேட்டும் கிடையாது ஒரு மனாங்கட்டியும் கிடையாது நீங்க ஏதோ எனக்கு எதர்ச்சியா பாத்திருக்கீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே எதுக்கு நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு எல்லாம் பின்னாடி வரீங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னும் ஃபேரிஸ் பீல்ல சேர்ந்து ஒன்னா போற அளவுக்கு எல்லாம் க்ளோஸ் கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு நீங்க இங்க வந்தீங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பார்த்தா அவர் மாதிரி ரொம்ப கோமாவே தான் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா பட் இவன் அதை பெருசா கேர் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி எல்லாம் தெரியல அவகிட்ட புரியுது பயங்கர கோவத்துல இருக்கீங்க போலியா இப்ப கூட எப்படா என்ன விட்டுட்டு வெளியே போலாம்னு சொல்லி தானே பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா என்ன பண்ண முடியும் ரைடு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்க இருந்து உங்களால குதிச்செல்லாம் வெளியே போக முடியாது இந்த ரைடு ஃபுல்லா முடிகிற வரைக்கும் நீங்க இங்க இருந்து தான் ஆகணும்ன்ற மாதிரி சொல்ல தெரியுது இல்ல அப்ப தயவு செஞ்சு இந்த ரைடு முடிகிற வரைக்கும் என் கிட்ட எதுவுமே பேசாதீங்க நானும் உங்க கிட்ட பேச மாட்டேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் அமைதியாவே இருந்துடலான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அது கூட பார்த்தா இவ ஹீரோட பேச பார்த்துலாம் பேசல அங்க சைட்ல பார்த்து தான் பேசிட்டு இருக்கா ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கா என்னன்றது தெரியல கேட்கிறான் நீங்க என்ன என்ன அவ்வளோ வெறுக்கிறீங்களான்ற மாதிரி கேட்கும் போது இப்ப எதுக்கு உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லாதுன்ற மாதிரி இவ கேட்கிறா இல்ல அந்த மூவியோட ப்ரொடக்ஷன் டீம்ல நீங்க வேலை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்களாமே அப்ப அது என்னாலதானா ஏன் மேல உங்களுக்கு அவ்வளோ கோவமான்ற மாதிரி கேட்கும் போது அதனால உங்களுக்கு என்ன நான் ப்ரொடக்ஷன் டீம்ல வேலை பார்க்க மாட்டேன்னு மட்டும் சொல்லவே இல்லையே நான் வேலையவே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன அதுல பிரச்சனைன்ற மாதிரி கேட்கும் போது அதான் எதனாலன்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கான் அதை உங்க கிட்ட சொல்லணும்ன்ற எந்த அவசியமும் எனக்கு கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ அதையும் வந்துட்டு அவனை பார்த்து பேசாம சைட்லயே பார்த்து பேசிட்டு இருக்க உங்களுக்கு உடம்பு எதுவும் சரியில்லையான்ற மாதிரி ஹீரோ கேட்கிறான் என்னவோ இருந்துட்டு போகுது கொஞ்சம் நீங்க பேசாம அமைதியா வரீங்களான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ கொஞ்சம் கத்துவோம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியானவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுட்டான் கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கிறேன் அதுதான் என்ன மாதிரி கேட்கிறான் இவளுக்கு புரியல என்னது என்ன மாதிரி கேட்கும் போது அதான் அந்த படத்தோட எண்டிங் அந்த படத்தோட எண்டிங் பாக்கும் போது அது ஏதோ சேட் எண்டிங் மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்ப அதுதான் எண்டிங் அதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் கிடையாதுன்ற மாதிரி கேட்கும் போது அது ஒன்னும் சேட் எண்டிங் எல்லாம் கிடையாது அதுதான் ஹாப்பி எண்டிங் என்னதான் அந்த பையனை பொறுத்த வரைக்கும் அது சேட் எண்டிங்கா இருந்தாலும் அந்த பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் ஹாப்பி எண்டிங் அது மட்டும் தான் ஹாப்பி எண்டிங் ஏன்னா அவன் நினைச்ச மாதிரி அந்த பையனோட உயிரை காப்பாத்திட்டான் அப்ப அதுதானே அவளுக்கு கிடைச்ச ஹாப்பி எண்டிங்கா இருக்க முடியும்ன்ற மாதிரி இவ கேட்க அது எப்படி ஹாப்பி எண்டிங்கா ஆகும் அந்த பொண்ணு அவ்வளவு ட்ரை பண்ணி அந்த பையனோட உயிரை காப்பாத்தி இருந்தாலும் அவளுடைய காதல் அவ்வளவு விட்டு போயிருச்சுல அப்ப எப்படி இது ஹாப்பி எண்டிங்கா ஆக முடியும் எனக்கு இது சேட் எண்டிங் தான் எனக்கு இந்த எண்டிங் பிடிக்கவே இல்லைன்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் பிடிக்கலன்னா ஏன் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவுக்கு என்ன டார்ச்சர் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க அந்த மூவில நடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வீட்டுட்டு போக வேண்டியதானே அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு ஸ்டபனா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும்ன்ற மாதிரி கேட்க ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த மூவியை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே தான் ஸ்டபனா இருந்தேன் ஆனா இப்போ உண்மையாவே அந்த மூவில ஹீரோ கேரக்டரை நான் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன்ற மாதிரி சொல்றான் அதை தாங்க கேட்கறேன் உங்களுக்கு ஏன் அந்த ஆசை இதை விட நல்ல ஸ்கிரிப்டே உங்களுக்கு வரும் நிறைய டேரக்டர்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க எவ்வளவோ பெரிய பெரிய ரைட்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க ஆனா அது எல்லாம் விட்டுட்டு நடிச்சா இந்த படத்துல மட்டும் தான் நடிப்பேன் சொல்லிட்டு நீங்க எதுக்காக இப்படி ஏன் பின்னாடியே சுத்தி சுத்தி வரீங்கன்ற மாதிரி கேட்கும் போது அதை நான் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது எனக்கு ஒரு மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிச்சதுல இருந்து ஒரு வியர்டான ஃபீலிங் இருக்கு ஏதோ அந்த ஸ்டோரிக்குள்ள இருக்கிறது நான் மாதிரி எனக்கு தோணுது இப்ப கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் என்னுடைய காருக்கு போலாம்னு சொல்லி தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஆனா அப்பதான் எனக்கு முன்னாடி ஏதோ நானே ஓடிட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு விஷுவல் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது நீங்க கூட எழுதிருந்தீங்களே இந்த ஃபேரிஸ் ஃபீல்ட்ல ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி சீனு அந்த மாதிரி தான் ஏதோ அந்த சீன்ல நான் இருந்த மாதிரி எனக்கே தோணுச்சு சோ அந்த மாதிரி வியாடான ஃபீலிங்ஸ் தான் எனக்கு நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்பலாம் அடிக்கடி எனக்கு கனவு கூட வருதுன்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு இருக்க அதை கேட்டோன்னு இவளுக்கா எங்க லைட்டா அப்படியே ஹார்ட் பீட் எல்லாம் பக்கு பக்குன்னு அடிச்சிட்டு இருக்கு ஏன்னா எங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட ஹீரோ படிச்சதுனால தான் அவனுக்கு வந்து எல்லா விஷயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞாபகம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கோன்ற மாதிரி இவளுக்குள்ள லைட்டா கொஞ்சம் பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதோட இப்ப ஹீரோவும் என்ன சொல்றான்னா இப்ப கூட இந்த ஃபெரிஸ் ஃபீல்ட்ல நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வரேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க வந்ததே கிடையாது ஆனா ஏன் தெரியல இதுக்கு முன்னாடி இதே ஃபெரிஸ் ஃபீல்ட்ல நான் வந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது அது ஏன்றதுலாம் எனக்கு புரியல பட் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த கதை கூட நான் ரொம
ஹீரோவை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ஹீரோவே பார்க்க ஹீரோவும் இவ்வளே தான் ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டு இருக்கான் ஸோ இதோட இந்த ட்ராமாவோட டுவெண்ட்டி எயித்து பார்ட் இங்கே முடியுது இதுக்கப்புறம் அடுத்து இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதுன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்க